看到那边去吧，小心点啊！这边，这边，这边，这边，过去，后边跟上，快快快，走！我有办法了，你得打扮一下。卢先生，这场战争太不人道了。我站在中国人这一边，给我安排个工作吧。会长，止血粉没有了，绷带也不够了，该怎么办啊？哎，没关系，来了，来，我带了一些绷带来，止血粉就用咖啡粉代替。俄国的骑兵被马刀划伤以后，都用咖啡粉止血，很灵的。哦，谢谢啊。谢谢你，在我们青岛人民最困难的时候帮助我们。别客气，我爱这座城市，我爱这里的人，我更爱你。刘宝，谢谢你。嗯嗯嗯嗯。伍兹。哎。哦。哎。哎，少爷，你怎么来了？哎呀，哎呦，哎，我又成了通缉犯了，来宾呢？收留不收留啊？哎，留留留留留留留！哎，少爷，你是瞧得起我才来我府上啊？来坐啊。吴子，给你添麻烦了，不好意思。嗨，我救你又不是一次两次了，能来我这儿，算是进了金銮殿了。<笑>哈总督阁下，他们来了。让他们进来。那，你们认识伍兹吗？啊，是是，认识，认识。知道他住在哪里吗？只知道他住在哪条路上，门牌号码，还真不知道。不过一打听就知道他在那一带。好了，现在你们就带我们的宪兵去，抓住伍兹。我就奖赏你们。哎呀，得，哎，谢谢总，一刻也不能耽误。是，走。五姐，不好了！干嘛呀？咋咋呼呼？外国猎盗带着德国兵到处打听你住哪儿呢？少爷，你们快走！不行，你带秋子走，这一带你路熟，我去挡住德国兵。哎呀，不行！你出去不就露馅了吗？他们抓的不是你，是秋子。跟我来，少爷，你从这里出去，右转，翻墙出去就是大马路。小三子啊，你务必把他送到卢先生那里。去哪了？快快出来！出来！
你俩记住了啊，踢我五爷的门是要遭报应的。嘿嘿嘿嘿，虎子，昨天一呢？哼哼，狗日的，你真是贱骨头，还想挨鞭子吗？走，哎嘿，我告诉你们啊，把东西给我翻乱了，小心我打断你们的狗爪子。嘿嘿嘿嘿嘿，五子，嗯，哎呦，我还真就不相信，嗯，就你一个人，嗯，哎，就吃得了这么多东西？嗯，就是，三只碗，三双筷子，你蒙谁呀？哎，嗯，嗨。狗日的王八蛋！等德国人走了，小心我收拾你们！啊，去你的吧！哎，你狗还要来吧？天一，上车！快上车！走！你跟秋子就安心的住在这里吧。给您添麻烦了，陆先生。不会的。你是恭亲王的侄子，而我呢是恭亲王的死对头，所以啊，他们绝不会怀疑你们藏身在这里的。况且，我们这下面有一个地下室，跟保险柜一样啊。但是有一个条件，你跟秋子绝不能随便出去。秋子安全就行了，老麦不敢把我怎么样，我要出去参加赈灾救援队。你不怕老麦抓你做人质吗？只要他抓不着秋子，抓我有什么用啊？让他抓吧，在我遇到危险的时候，那么多不认识的人出来冒死相救，我还有脸藏着躲着吗？好吧，现在日本人已经打到了小站山至台东一带了，那里炮台下面的居民挨了很多炮弹，估计死伤不少。你就跟五子到那边去。组织居民，发现死的就立刻埋掉，受伤的就马上抬到李贤书院的操场上。嗯，哎呀，这场战争，不管是日本胜，还是德国胜，失败的都是中国，遭难的都是中国人。喝吧！啊！哎呀！你们干什么？昨天亮。我说你好大的胆子，竟敢违抗德国总督的命令，私藏军马！谁藏军马了？没藏啊。那是什么呀？嘿嘿嘿！报告德国兵爷，军马咱找到了。<笑>这个私藏军马是最当枪毙。<笑>商量商量，啊，商量商量吧。谁他娘跟你商量？走走走走，干什么？走，你们干什么？啊，这哎哎哎哎哎哎哎！哎，你要干什么？哎，开门！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
。谁呀、啊？半夜三更的。姑奶奶，是我。爷爷，你怎么在这儿？我们到屋里去说。啊。我说爷爷，你是傻呀还是愣啊？这外面兵荒马乱的，连人都养不活呢，你还弄匹马回来，你这不找事儿吗？你懂什么？不管是德国人还是日本人，他们都需要赛马。只要手里有马，等仗一打完，爷爷我照样是骑士。哼哼，那你说歪瓜裂枣他们怎么那么可恨呢？难道他们不是中国种吗？哼。地瓜地里长茄子，串种了呗。<笑>怎么炮都打到这儿来了？前面是三号炮台，都打了好几天了。看来啊，这个地方也不能常待。别没让德国人抓着，倒让日本人的炮给逮着了。那就到你的洋房去吧。现在还不行。德国人正在抓我呢。哎，你啊，再帮我拿两根葱吧。啊，好。啊！也该弹尽粮绝了。是的，将军，现在是发动总攻最好的时机。嗯，也该让我们的勇士们频频刺刀了。将军，我还有个建议。讲，我建议把所有的炮火和兵力集中在一座炮台上，只要打开一个缺口，我们就会势如破竹。你认为我们应该打哪一座炮台？我们的主力部队离中央炮台最近，而且我们的地下掩体已经挖到中央炮台下面了。好，命令所有的炮兵集中火力轰击中央炮台，命令所有步兵集中到中央炮台下。一旦炮击结束，立刻发动攻击。是。
，德国人太奢侈了。如果他们把建造这座城堡的钱用到他们的陆地炮台上去，我们的进攻可就麻烦了。你们好可爱哦！我才可以问问。不好了，不好了，当兵的来了！当兵的来了！当兵的来了！当兵的！不要惊慌，不用害怕。你们都是难民，不管来了什么兵，你们都受到国际公约的保护。求子小姐，宋叶将军。派派我来接你，我们回家，请。孩子、啊，要不是天宝拉着，我也跳下去了。爸爸，多亏天一救了我，他对我可好了。做天一，我一定要好好感谢他。阿妈呢？在家里等着你呢。嗯。过去控制着四方、仓口、沿海这一带的都是德国人。现在我们要趁着日本人还没有站稳、无暇兼顾的时候，在那里把我们的工厂建立起来。嗯，是啊，是啊。世界各资本主义国家的历史证明，要发展民族、民主革命，不仅需要新的思想观念、新的军队武器。还需要一代新的人呢，一代不同于过去的官商和农民的工商阶层和劳工大众。对了，是的。辛亥革命和二次革命的失败，就说明中国现在缺少的就是这样一代新人。所以，我们建工厂、办实业，不仅要造出我们中国自己的产品，更重要的，就是要造就我们中国的产业工人。好啊，好啊，对，好是卢先生，对，你带个头吧。你不是一直想建一个纺织厂吗？哎，我已经开始征地了。在想什么？德国人走了，日本人来了，换汤不换药。青岛还是殖民地，所不同的是，跑马场给炸毁了，没有人逼我赛马了。跟我到纺织厂，当我的跟班去。饼还没画出来就想吃了，挺性急、啊。再说，当跟班有什么出息啊？那你想干什么？出家吧，去华严寺当和尚。你可不能去当和尚，你当了和尚我怎么办？当和尚多好啊！去。
曲径通幽处，禅房花木深。<笑>机弦看静水，静寂听书中。哼<笑>，哎，这样吧，嗯，我们在崂山深处开出几片荒地，搭起两间茅屋，养上一群鸡鸭牛羊。你耕地，我织布，嗯，怎么样？没意思，没意思，男耕女织几千年了。一点都不新鲜，要做就来个惊世骇俗。怎么样才算惊世骇俗啊？一不做，二不休，索性啊，回到洪荒年代，做个野人。做野人？我穿兽皮，你穿草裙，我们住在山洞里，钻木取火，茹毛饮血。那咱们去伊甸园算了。哎，当亚当夏娃。对啊，那就连兽皮草裙都不穿啦。你什么时候娶我？现在我一无所有，两手空空的，拿什么来娶媳妇儿啊？我不在乎。不在乎嫁给一个穷光蛋，不在乎。宋野君，我回国述职期间，青岛的事由你全权处理。是，老师。目前国际上对我们占领青岛反应很强烈，中国人自己也很抵触。你们要确保青岛的正常秩序，绝不能出乱子。您老师放心，您何时回来？很难说，此时正逢内阁改组，说不定会有什么变化呢。嗯将军，我刚去码头看过了，港口已经开始繁繁忙起来了。我们该去看看跑马场了，它是青岛局势的晴雨表，只要跑马场马蹄响，全世界都会知道。日本统治下的青岛繁忙的不只是港口。哎，哼。想想当年，都天一走天亮，在这里赛马的时候，那是多么令人兴奋呐、啊！我说少爷，哎，叫大哥，不长记性。哟，哎呦呦，大哥，哎，大哥，我说你可想好了啊？这订婚照一拍。可就不能反悔了。这句话呀，让卢碧辉听见，非赏你几个嘴巴子不可。哎呀，我我就看不出他有什么好的，你偏娶她不可。他哪儿都不好。嗯，我看也是。你看，嘴巴那么厉害不说吧，心还那么大。当老板可以，当老婆啊，哎，我看还是秋子比较好。哎。你偷吃了秋子的寿司，过意不去了？不是。哎，你说结婚以后，是卢小姐搬到这里来呢，还是你搬到卢公馆去啊？笑话，咱能倒插门吗？我要是倒插门啊，别说祖宗，嗯，连你都对不起。哎呦，嘿，那以后是你说了算啊，还是卢小姐说了算啊？谁姓左，谁说了算。可你们人家钱多啊，钱多怎么样？本少爷视金钱如粪土。好，有志气。哎，那这个婚宴准备在哪家饭店呀？哪儿都不去，就在卢公馆。看看看看，还是倒插门了不是？
。哎，你今天老找茬啊！我我。天意，开门！<笑>快开门呀！想到插门没那么容易。卢小姐喜欢动嘴，秋子小姐她喜欢动棒槌。嘿嘿，嗯，别惹我啊！惹火了我，我可不帮你忙。嘿嘿，天意，快开门！来了来了。哟，秋子小姐这么高兴，来提亲来了。有人来看天意。啊？陋室寒舍，无以待客，不成敬意啊！南阳诸葛庐，西蜀贼云亭，君子居之，何陋之有？吾子啊，一场日德战争使你复活了。哼，对呀、啊，你们的大炮把阎王殿轰了个窟窿，嘿，我就溜回来了。好，听说你对秋子很好。哼，咱们的账就算一笔勾销了。<笑>松叶先生，登门造访有何指教啊？我是来向你表达敬意的啊！战争期间，多亏你的照料，秋子才能安然无恙。可以说。你又一次救了他的性命。按照中国的说法，这叫大恩大德。我该怎么感谢你才好？不用客气。不，日本是一个讲究报恩的民族。说说吧。对我来说，一瓢饮，一箪食，足矣。你没有什么要求吗？没有。哦，看看你羞于启齿啊！啊，这样吧，看看我替你安排的事情。嗯。嗯你愿意吗？我一个中国人，怎么能当你们日本军队的骑兵教官呢？这有什么奇怪的？他山之石可以攻玉吗？再说，骑马这事儿不上讲究，是个人就会骑马。有什么好教的呀？人人都会骑马，不假，可没有一个人拥有你左天一这样精湛的骑术。日本不缺好马，缺的就是像你这样优秀的骑士。那些日本兵怎么会听我的呢？我有办法让他们听你的。我不愿意。那好吧，有一件你肯定愿意做的事情。什么事？我要把跑马场恢复起来。<笑>你出任马会会长。我已经退出赛马这个行当了。马会跟我没有丝毫瓜葛。我今生今世都不会再踏进跑马场了。哎呀，天意呀、啊，你总得穿衣吃饭吧？据我所知，你现在……您放心。俗话说：“荒年饿不死手艺人。”我有手艺。嗯我看你是有点不食人间烟火啊！你错了，人间所有的好事我都喜欢，名我喜欢
。我视名誉胜于我的生命，钱我喜欢，没有钱我无法实现我的志愿。漂亮女人我也喜欢，因为她们可以让我赏心悦目，让我在黑暗的世界里感到生存的责任。松野先生，我不接受任何人的赏。次，哥，好看吗？嗯。像个新娘子了啊！哎，这是广州的朋友刚刚寄过来的，哎，尝尝看。老四啊，老没见了，我想你啊，王爷，难得你还有空想起我来。哎，幸亏啊，这身边儿。有刘举人鞍前马后的伺候着，要不然没准儿啊，你都见不着我了。刘举人这小子，有的时候还真用得着啊。哎，你说说，这德国人那么粗的大炮，竟然干不过日本人？再说了，我这跑马场找谁算账去啊，王爷？您还想着那跑马场的事儿呢？为了跑马场，我差点倾家荡产呢！我别介，王爷，您这不是还一王爷府呢吗？这、这、这哪还像王府啊？快成马棚了！马棚里还有马呢，您这儿啊，连马都没了。哎，都是他娘的日本人造的孽！我八辈子也饶不了他们。哎呦，王爷，哎哎哎，你你这手上拿的什么呀？血湿呼啦的。哎呦，王爷，大喜呀、啊！哎，什么大喜啊？哎，是不是跑马场要开张了？卢敬夫送来的。卢敬夫他能有什么事儿？哎，您侄儿订婚。今儿晚上订婚宴，请您出席，这是不是大喜啊？什么？天一，卢小姐订婚了啊！啊，完了，完了，完了，完了，完了！这混账小子！哎，他们俩订婚，我还没同意呢！不行，这不算啊！啊，不算，不算！哎，王爷，您瞧瞧，啊，这大喜的事儿，您怎么又发怒了呢？狗屁喜事儿！天一要成了卢静夫的妹夫。这要是在赛马，他算是哪一头的呀？卢静夫，你个王八蛋，他怎么到现在还算计我呀？这哥，你去催催吧，他怎么还没有来？人家照相馆还等着呢。催什么？他自己的事儿，他不急，别人急有什么用啊？你不去，我去。哎。比会，比会，你不要这样啊！坐坐坐坐坐，哎，哎呀，你能不能在这个时候稳住一点啊？我稳不住。哎，我们卢家嫁小姐，哪能去求人家呀？啊，他不来正好，我还不想给他呢。卢小姐，五子来了。天一呢？哎，卢小姐，你今天真漂亮。你就别卖关子了，他怎么还不来？呃，他……你快说呀！变卦了。
，来了这么多人，兴师问罪啊！天一啊，你为什么突然变卦了？卢先生，我思前想后，还是不能结婚呢。为什么？我要去广州。你不能去。为什么不能去？你不怕上官志，他还有追杀你呢。我为什么怕他？他是我最好的朋友，是我最尊敬的人。我会跟他解释清楚。什么事情都有前因后果。你为什么要突然离开青岛？五子没跟你们说吗？日本人逼我去给他们赛马。他们刚刚把青岛给炸得千疮百孔，现在又要我去给他们涂脂抹粉，妄想。那你就一走了之。我不是一走了之，我去投奔中山先生，参加他的革命武装。你不是说过，只有推翻袁世凯的军阀统治。赶走外国列强，才能救国救民吗？中山先生是主张武装革命，他也同样主张实业救国呀。现在战争刚刚结束，百废待兴，民不聊生，正是需要我们办实业的时候啊。卢先生，你是实业家，可以办实业，但我不能。我天生就是一个扔炸弹的人，我要堂堂正正，驰骋疆场。真刀真枪的跟袁世凯、跟外国人打仗。哎呀，青岛这里也是一个战场，也是一个民族救亡的前线呢、啊。可是，这个战场没有我的用武之地。如果我不走，日本人就会逼我去做他们的走狗。我没有这个智慧去避免这种结局，也没有这度量。忍受这种屈辱，那我跟你一块去广州。你们都不能去，你们都走了，青岛这里的事怎么办？难道青岛不是中国的土地吗？难道青岛的百姓没有饥寒交迫吗？难道对他们的苦难，我们就可以置之不顾吗？日本人会让你温文尔雅的办实业吗？他们比德国人。更贪婪，更凶恶，他们不让办，我们也得办。青岛是中国的，中国人的事儿，有中国人自己说了算。你这些大道理啊，说服不了我。对付强盗，只能用强盗的方法。你这么走了，说起来是投奔中山先生，甚至可以说。是献身革命，但实际上却是逃避现实，知难而退。我不是。天意啊，订婚的事儿以后再说。你现在是青岛革命党的一员，不能再像过去那样天马行空、独来独往了。你的意愿，我会写信告诉中山先生的。如果他特别招募你，我就亲自送你去，好不好？陆先生，等您很久了，请。陆先生，请坐。请用。松野先生，找我有什么事儿吗？我首先要向你表达感谢。战争期间，你办的。难民营救助了很多被炮火殃及的难民，我已经
，向日本政府打了报告，表彰你的善行义举。那就不必了。如果没有这场战争，哪里会有这么多难民？啊，有什么事情，你就直说吧。我想请你重振跑马场。哦，松野先生对跑马场这么感兴趣吗？难道你不感兴趣吗？跑马场可是你呕心沥血、一手打造起来的。对不起，我现在对他已经不感兴趣了。为什么？